Det jeg gør i denne del af pencasten, det er, at jeg taler om enumeratorer. En enumerator, det er en Turing-maskine, der i stedet for at tage et input og undersøge det, så skriver det streng, den strenge ud. Så en enumerator er på en måde en computer forbundet med en printer. Ideen er, at enumeratoren har en særlig tilstand Q-print. Og øh, udskriften, da det er en sådan særlig tilstand, og ideen er, at, øh, at udskrift, det vi skriver ud, det er simpelthen båndindholdet på det tidspunkt, øh, vi er i kuprint. Og efter kuprint, så kan vi flade kuprint igen og lave mere beregninger, så når vi måske kuprint igen, og så skriver vi en, en streng mere ud. Og på den måde kan vi få skrevet øh, vilkårlig mange streng ud. Og øh, vi kan tale om sproget outputtet af en eller anden morata. Sproget udskrevet af en enumerator. E, jamen det er jo bare L eller E. Det er så alle de strenge over sigma stjerne, hvorom det gælder, at E udskrevet W. Og det interessante resultat om, øh, om outputsprog, det er, at klassen af outputsprog er faktisk lige med klassen af inputsprog i den her forstand. Lad os sige, at E er en enumerator, der er en, en, en enumerator. Jamen så er LE et genkendeligt sprog. Det er lidt interessant. Måden man beviser det på, det er sådan set bare, at man laver en genkender for sproget. Og den bruger E. Det er ikke E, men den bruger E. Ideen er, at vores genkender ja, den skal se efter, om, øh, om den streng, vi kommer med, den må ligge i L eller E eller ej. Så det vi gør er simpelthen, at vi på et input W. Jamen, der starter vi vores enumerator og se efter, hvad for nogle streng, der kommer ud af den. Øh. Hvis E på et tidspunkt udskriver W, så accepterer Og bemærk, det her det er en genkender, der accepterer strenge, og på alle andre strenge, der kan vi risikere at gå her og ind i lykke. Men det er jo lige meget. Vi skal bare vise vores sprog igen. Kendel, den skal acceptere de strenge, som er i eller i. Og det er jo fint. Der er også en omvendt sætning, og den er lidt mere snedig. Den kunne vi jo kalde vores sætning 4, tror jeg. Den vil sige, at hvis L er et genkendeligt sprog, jamen så findes der faktisk en enumerator, som udskriver L.
og beviset er selvfølgelig en konstruktion af den enumerator. Men det kræver en lille smule mere omtanke. Her kommer først en vældig dårlig idé. Her kommer den, og det er en dårlig idé. Den dårlige idé kommer fra en tankegang, som er den her. Jamen, da eller genkendeligt. Jamen, så er der en, en genkender for L. Den kunne vi kalde M. Og øh, det vi gør, det er, at øh, nu tager vi hver eneste streng over vores alfabet og ser, om M accepterer den. Og hvis den bliver det, jamen, så skriver vi den ud. Så her kommer den og bemærk, at det her det er dårlig idé fortsat. Det her, det må I aldrig prøve hjemme. Det er for, ellers, for enhver streng. Så vi har sådan en stor forlykke for enhver streng. S. Efter tur, vi starter med de korte strenge, fortsætter med de længere strenge. Jamen, øh, så kører M. S og øh, hvis M den accepterede S jamen så udskriver vi bare S og når vi har gjort det så tager vi bare den næste streng og undersøger den hvorfor er det her en dårlig idé hvorfor dur det det ikke Prøv lige at tænke over det et øjeblik. Grunden til, at det ikke dur, den står her. Fordi hvad er det, en Turing-maskine kan, når den får et input, den kan enten acceptere, eller afvise, eller gå i uendelig lykke. Og hvis M... For en af de her S'er går i uendelig lykke, jamen så stopper hele det her, så kan vi bare ikke få udskrevet mere. Og det dur jo ikke. Det kunne jo være, at alle de næste strenge, de skulle skrives ud. Det dur ikke, at vi stopper for de M, som vi bruger at løse af, den går i uendelig lykke. Vi bliver nødt til at gøre noget andet. Som sagt, problemet er, at M kan gå i uendelig lykke. Og det er jo en ulykke. Så vi må finde på en bedre idé. Og den gode idé, den kommer her. Ideen det er, at vi kan jo liste vores strenge. Vores strenge over sigma stjerne. Som øh, streng nummer 1, streng nummer 2 streng nummer 3, og så videre. Ikke? Vi kan først liste alle strenge af længde 0, så kommer alle strenge af længde 1, så kommer alle strenge af længde 2, og så videre. Vi kan sagtens nummerere den på den måde her. Og så er ideen at lave vores lykke lidt anderledes. Vi siger, for i lige med 0 til uendelig, jamen så kører m med øh, alle strenge. Jeg er selvfølgelig en af gangen. Jeg skal skrive med hver streng. S. Øh, K. Hvor at K. Den er mindre end lige med I. Hvis vi kører med de første k strenge Og. Hvis M den accepterer, 
en SK, så skriv den ud. Og hvorfor går det her? Jo, det gør det jo, fordi erkendelsen, den er jo, at hvis, hvis M, den accepterer en streng, så gør den det inden for endelig mange skridt. Først så prøver vi den første, første streng i et skridt, de første to strenge i to skridt, så de første tre strenge i tre skridt, de første fire strenge i fire skridt osv. På et eller andet tidspunkt, hvis en streng bliver accepteret, så er det inden for et antal skridt. Så alle de strenge, som kan accepteres, de vil blive accepteret på et tidspunkt, og så vil det blive skrevet ud. Så hvis M accepterer en streng, så sker det efter et skridt, og det er kongeobservationen, som gør det her muligt. Så her er en enumerator, der skriver vores genkendelige sprog ud. Så enumeratorer og sædvanlige Turing-maskiner er også lige stærke.